はい、こちらの自転車預かり場の方でバイクを預かっていただきましたバイクとヘルメットと上着を預かってもらいまして、えー、これからちょっとぐるっと回っていきたいと思います八日市場駅の前をずっと歩いてきていますこの道は先ほども通りましたなのでさび、えー、れている感じっていうのはわかるんじゃないかなと思いますこういう正面のねこういう建物とかいいですよねトタンで廃墟って最高ですねうんあいいですかうんこういうところですねこれもタイルですねこういうね昭和感が漂う建物っていうのはいいですねあこれはあこれもタイルだすげえあのタイル調のトタンとかっていうのもあるんですよだからね触ってみたら分かりますね歴史を感じる建物っていうのもね出てくるんですよねこの辺は雑貨屋さんっていう感じかなゴム靴雨具、うん、っていうふうに書いてありますね隣と建物がつながってるから両方とも松屋ゴム店なのかなすげえヤマハのお店へここ建物がなくなってる、うん、ここの通りいつも来ると正面にねえー、と何か洋服店かながあったと思ったんだよねすげえ昭和感漂う感じの今なくなって人工芝が敷かれていますねうんでもまあこういう感じでこちらの建物を見るとやっぱり昭和の雰囲気ですよねあの外壁の装飾なんかはもう本当に昭和です素晴らしいね昭和の香りが漂ってますすごいここの建物は塾が入ってますけどやっぱ上を見ると分かりますよね昭和の装飾ですよこれが素晴らしいねこの王子屋さんここももうやってないんですねはいさっきねこっちの方から来たんですよずっと歩いてねうんでこういう建物、ね、すごい歴史を感じるじゃないですかこういう造りとかね,ねローマの建物みたいなそんな感じですよでこっちはこっちでさもう昭和感バリバリのね泉屋さん確かここフルーツ屋さんとかじゃなかったかなでそこから1本入ってきますそうするとねさらに年季の入ったというかなんかこう時代が分かるんですよね1本入ってくるともうガラッと時代が変わるっていうかあこういう建物がまだ残っているんですねおここはもう完全に廃墟ですねもう人が長いこと住んでいないそんな建物ですね裏も見えそうだなれそうですねえー、もう手前にせり出してますねはいということで今回すげえ見たかった建物がこの左側になりますこちらの建物ですねはいえー、こちらなんですが分かりますかね第二松井マンションとなっています
最初の動画で見ていただいた松井マンションの第2位ということになるんですねすごくないへえすごい第3と同じようにタイル張りの建物ですねあすごいいろんなタイル使われてるへえすごいなちょっと入れないけどねドアが開いてますねあれメーターデジタルだなおおそうあポストが4つあるから入り口2つあって全部で8世帯っていう感じですかねあ向こう側も扉があるんだ扉開いてますね両方ねこっちの方が古いですねやっぱりね第2マンションだけあってうんでも使われてるタイルはどことなく新しいなへえすげえこちらは。なんだろう。鉄の扉っぽいですね。作りを見ると。なんか。七十年代っぽいような。感じもするな。でも明らかに第三マンションよりは。古いですね。内側見えますかね。このような感じですね、うん、こうやって見てみると天井が落ちたりとかもしておるからねすげえどの部屋も蛍光灯が昭和の雰囲気がありますねうん、側面から見るとこんな感じあちょっと逆光厳しいかそしてもう一個見てみたかったのがこちらですねはいこちらは第一まさかの第一ですかね。うん。まあ、さすがにね、登れないけど、ギリギリまで。ちょっと近づいてみよう。ああ、この階段も、あの第三マンションと似た感じだな。結構しっかり作られている感じ。うん、手すりはボロボロになってきてますけど。多分ここにマンションのなんか名前がついたねプレートとかがあったのかもしれないここも全部閉まってるね、うん、お店は入ってないですで上が居住スペース、うん、居住階ということになってますけどここは人住んでないですね飲み屋さんもうすべてお店はやってない
れここ大地っぽくない人住んでる感じではないね、うん、あれなここに規制線があるわけでもないから人が住んでるのかな一応メーターはあるけどメーター動いてないねあれでも電気は来てるんだあー分からんいやこの階段の作りとかすごいなちょっと感動するな登ってみたいなタイルの使い方がまあついビルっぽいねうんこっちが第二の方ですねあタンクとかもなくなってるんだ、うん、さっき見た二軒目の方もタンクないねあということはもう人住んでないのかなおもうすげえ建物あるぞえこんなになってたこの家こんなになっちゃってたもう完全に倒壊してますよっはあこんな感じもう門も傾いてしまっているんだ危ないねえもう雨風がしのげなかったっていうことなんだねいや結構しっかりした造りだろうけどもしかしたらもう人が住んでいなかったのかなこの辺からだったら見やすいかなあーうんやっぱりこの倒壊してしまった家は人が住んでいなかったような感じがしますずいぶん古いですね土壁でうん古さがすごい分かりますね、えー、ちょっと広めの通りまで戻ってきました、うん、こっちね先ほどこの右の方に行きましたけどこのね左の方に行ってもなかなかなんですよどうこれすごいねえー、何何屋さんですかもう看板がないしあお菓子屋さんだったのかなえー、これすごくないすげえなえー、えっ、ー、すげえなんとかどう何千堂本店って書いてあったんだと思うあこっちからならちょっと中見えるぞこんな感じですうんなんか古いカルタだったり扇風機だったりすごいとりあえず古いものがたくさん置いてあるという感じですねあのコーラは長野って書いてあるから長野オリンピックの時に販売されたコーラがまだ置いてあるのかうわうわす
ごいやっぱそれなりに歴史のある土地それがこの妖怪市場という場所なんですね本当にちょっとだけだったけどぐるっと回ってみると駅を中心として街が形成されていっている歴史のある街並みがね今も残る場所ということなんだと思いますよしということでバイク預けたところまで戻ってきましたよしじゃあ帰ろうか。はいということで見ていただきましたけれどもあの駐輪場のお父さんにちょっとお話を聞いたんですよ、松井第1、第2、第3ビルに関してなんですけれども。えーとね、もうずいぶん昔からもうあそこは人が入っていない使われていない場所ということになっているそうですもうね30年ぐらい使われていない物件ということになっているそうです特に松井第三マンションに関しては東北の地震の時に結構ねガタが来ちゃって危ないということでね近隣の方もあそこにはそんなに近づかないということでしたそれくらい危ない場所になってしまっているそうですだから地震の影響であの鉄柵とかそういったものが外れた可能性もありますよね取り壊しがねもうできないんじゃないかなってその一応所有者はいるけどお金がないんじゃないかなとは言ってましたかといって使える物件でもないしリフォームするかって言ったらするほどの物件でもないと思うしでどんどん人が少なくなってるからリフォームしたとしても多分借りてはいないだろうと思いますねこれは個人的に俺がそう思いますできればねあの松井第一マンションの階段を上って上まで行ってみたかったっていうのはあるけどでもさすがにねうん、規制線はなかったとはいえあそこに入ってしまうっていうのはちょっとね申し訳ないなっていうのもあるからまあまあ行きませんでしたけど松井第1第2第3マンションの話をね知っている方がいたらねぜひ教えていただきたいなと思います、えー、ちょっと長くなっちゃってるかもしれないんで、えー、この辺で終わりにしたいと思いますはいということで本日もご視聴いただきありがとうございました今回の動画良かったよという方はチャンネル登録高評価お願いいたしますそれじゃあまた次の動画でお会いしましょうバイバイ